ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരിട്ടി കൊട്ടിയൂർ റോഡ് പേരാവൂർ ദ റിയൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഇരിട്ടി സൈക്കിൾ മാർട്ട് ആൻഡ് ബേബി ഗിഫ്റ്റ് സെന്റർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ണൂർ പുളിയിൽ ഇരിട്ടി വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയൂ ഡ്രീം സെറാമിക് ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വി കെ സി ആർ കെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി നമസ്കാരം ഞാൻ സൂര്യ അനൂപ് എജ്നറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അപകടക്കണിയൊരുക്കി ഉളിക്കൽ വൈത്തൂർ റോഡിലെ കലുങ്ക് ശമ്പളം ഇല്ലാതെ ആർണഫാമിലെ തൊഴിലാളികൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം മരത്തിൽ ശില്പങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുകയാണ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം നെടിയങ്ങ സ്വദേശികളായ അച്ഛനും മകനും കൊത്തുപണികളിലൂടെ ശില്പങ്ങളുടെ മായാലോകം തീർക്കുകയാണിവർ വാർത്തകൾ വിശദമായി അപകടക്കണി ഒരുക്കി ഉളിക്കൽ വൈത്തൂർ റോഡിലെ കലുങ്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ദിനംപ്രതി കടന്നു പോകുന്ന കലുങ്കിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഉളിക്കൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വൈത്തൂർ അമ്പലം മണിപ്പാറ അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡിലാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ കലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വൈത്തൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള കലിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഈ കലിങ്ങിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കലിങ്ങിൻ്റെ ഈ ശോചനീയാവസ്ഥ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കലിങ്ങിൻ്റെ ഈ ദുരാവസ്ഥ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് മുകൾ ഭാഗത്തെ കൈവരികളൊക്കെ തകർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ കലിങ്ങിൻ്റെ ഈ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ കലിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് താഴെ കൂടെ ചെറിയൊരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കലിങ്ങിൻ്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് വൃത്തിക്കൊന്ന് കാണാം നമുക്ക് ഒരു നൂറ് കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ദിനം പ്രതി കടന്നു പോകുന്ന ഈ പാലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് കമ്പികൾ ആകെ തുരുമ്പിച്ച് തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കോൺക്രീറ്റുകൾ മൊത്തം ഇളകി മാറി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാവിലെ മുതൽ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ മണിപ്പാറ അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അതേപോലെ തന്നെ വൈത്തൂർ വഴി പുറവയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കല്ലും വണ്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ഭാരങ്ങൾ ഭാരം കയറ്റി വാഹനങ്ങൾ ദിനം പ്രതി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ റോഡിലെ ഈ കലിങ്ങിൻ്റെ ഈ ശോചനീയാവസ്ഥ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വൈത്തൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ദിനം പ്രതി നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കലിങ്ങ് കൂടിയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ വലിയ വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൈവരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൻ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഈ കലിങ്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മാറ്റി ഒരു പുതിയൊരു കലിങ്ക് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൻ അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കരുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ശോചനീയാവസ്ഥ കലിങ്ങിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മാറ്റി ഈ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മോടൊപ്പം ഒരാൾ ചേരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം വാ കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു റോഡാണിത് ഹൈസ്കൂളുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് മുകളിലെ എയർ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് മാണിപ്പാറ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡും കൂടിയാണ് ഈ കലങ്ങിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായി ഇത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയല്ല ഈ 
ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇതിലെ നടന്നു പോകുമ്പം ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് നന്നാക്കുവാനുള്ള ഒരു ഇതെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കാരണം അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ ഈ കലുങ്ങിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ കമ്പിയെല്ലാം ദ്രവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് യാതൊരു വക സുരക്ഷിതവും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലമാണിത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഹൈസ്കൂൾ ഉള്ളതിൻ്റെ പുറത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ റോഡ് ഈ കലുങ്ക് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇതിന് ഈ കലിങ്ങിന് തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചെയർമാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് മോന് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ അതായത് അതായത് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തിൽ ചില കുട്ടികൾ ഈ വഴിവരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബസ്സും അല്ലാണ്ട് ലോറികളിലും നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ കലിങ്ങ് ഒരു പ്രയാസം തന്നെയാണ് നടക്കുവാനായാലും വണ്ടികൾ വരുമ്പോൾ സൈഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കലിങ്ങ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രയാസം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തായിലേക്കെല്ലാം ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കലിങ്കെല്ലാം ഈ പാലം തന്നെ വെച്ച കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ഇളകി തുരുമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചെയർമാൻ എന്ന നിലക്ക് ബാക്കി മോൻ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കലിങ്ങിൻ്റെ സൗജന്യാവസ്ഥ ഏത് നിമിഷം അവർത്തിപ്പെടാവുന്ന ഇതാണ് എന്ന് ഒരു വണ്ടി പറഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോഴേ കാര്യത്തിൽ എടുക്കാം ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപകടങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികൃതർ റോഡ് എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വൈത്തൂർ ഉത്സവം ഊട്ടുമഹോത്സവം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഊട്ടുമഹോത്സവം ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദിനം പ്രതി നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ ഉളിക്കലിൽ നിന്നും വൈത്തൂർ അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പുറവയിൽ മറ്റ് നമ്മുടെ മണിപ്പാർ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ റോഡിലെ ഈ കലിങ്ങിൻ്റെ വളരെ ദുരാവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ിരിക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾ വന്നിട്ട് അധികൃതർ അധികൃതർ ഓടി എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനു മുൻപായി ഈ കലിങ്ങിൻ്റെ സൗജര്യാവസ്ഥ മാറ്റി ഇത് നാട്ടുകാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ഗുണപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം വൈത്തൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ തേജസ്വിനൊപ്പം ശ്രീവേഷ്കർ ഏജരറ്റ് ന്യൂസ് ആറളഫം തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം മുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അഞ്ചു മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുത്തത് അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം ആറളം ഫാമിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകിയിട്ട് അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ പോലും അധികൃതർക്ക് മിണ്ടാട്ടമില്ല എന്നാൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അയ്യായിരം രൂപയാണ് അക്കൗണ്ടിൽ നൽകിയത് അഞ്ചു മാസത്തെ ശമ്പളം നിലനിൽക്കെയാണ് അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം കൊടുത്ത് തൊഴിലാളികളെ ഒതുക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഓരോ തൊഴിലാളികൾക്കും ശമ്പള കുടിശ്ശിക നൽകാനുണ്ട് കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ അയ്യായിരം കൊടുത്ത് തലയൂരാൻ ഫാം മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറായതിൽ തൊഴിലാളികളിലും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ആറളം ഫാം നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഇന്ന് തൊഴിലെടുത്താൽ കൂലി നൽകാനും കഴിയുന്നില്ല ഫാമിൽ വന്യമൃഗങ്ങളും താവളമാക്കിയ അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ പോലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാത്തതിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത് മട്ടന്നൂർ പഞ്ചവാദ്യ സംഘം ഏർപ്പെടുത്തിയ സദനം രാമചന്ദ്രമാരാർ സ്മാരക വാദ്യകലാ പുരസ്കാരം തായമ്പക വിദ്വാൻ മട്ടന്നൂർ ശ്രീരാജനും സദനം രാമചന്ദ്രമാരാർ സ്മാരക എൻഡോമെന്റ് കൊമ്പുവാതകൻ ഗുരുവായൂർ ശ്രീധരനും സമ്മാനിച്ചു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴൻ ചന്ദ്രന്മാരാർ അധ്യക്ഷനായി കല്ലേക്കുളങ്ങര അച്യുതൻ കുട്ടിമാരാർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ ഷാദിത്ത് കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മട്ടന്നൂർ ശിവരാമമാരാർ കൌൺസിലർ കെ വി പ്രശാന്ത് ചെറുതാഴം കുഞ്ഞിരാമമാരാർ കാർത്യായനിയമ്മ കലാനിലയം ഉദയൻ നമ്പൂതിരി ചിറക്കൽ നിതീഷ് മാരാർ ടി രാജേഷ് കരയിടം ചന്ദ്രൻമാരാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മട്ടന്നൂർ പഞ്ചവാദ്യ സംഘത്തിന്റെ മേജർ സെറ്റ് പഞ്ചവാദ്യവും അരങ്ങേറി
ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വ ക്യാമ്പ് വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പൈതൽമല ഹിൽ റിസോർട്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പാർട്ടി ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ എ ജെ ജോസഫ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് കാർഷിക മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ നടത്തും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫ്രാൻസിസ് തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമാപന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ സി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവർത്തകർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോജി ആനിത്തോട്ടം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി അനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് പരത്തനാൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജയ്സൺ ചെമ്പേരി ടോമി ചെന്നടിത്തൊട്ടിയിൽ ട്രഷറർ ബാബു അണിയറ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കാർഷിക മേഖലയുടെ ഇന്ന് മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നവും ഈ ക്യാമ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയവുമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പോലുള്ള ഒരു മുന്നണി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റി ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ഗൌരവമായി ചിന്തിക്കുന്നു ആർലം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ എസ് പി സി യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം മാതൃകയായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് സ്കൂളിൽ എസ് പി സി യൂണിറ്റ് അനുവദിച്ചത് ഈ വർഷത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേഡറ്റുകൾ നിരവധിയായ പരിപാടികളാണ് സ്കൂളിൽ നടത്തിയത് പ്രധാനമായും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗാർഡൻ നിർമ്മിച്ച് ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആർലത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുമാർ സുസ്ഥിര വികസനം സുരക്ഷിത ജീവിതം എന്ന എസ് പി സിയുടെ മുദ്രാവാക്യം മനസ്സാവരിച്ചാണ് ആർലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് യൂണിറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ എച്ച് എം ഇൻചാർജ് ലിൻഡു കുര്യൻ റീന ഫിലിപ്പ് ഷിജേഷ് പ്രേമലത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രേമദാസൻ കൊച്ചോത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എസ് പി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആർളം പോലീസ് കേഡറ്റുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർളം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഈ വർഷത്തെ എസ് പി സിയുടെ ക്രിസ്മസ് ക്യാമ്പ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ നടത്തപ്പെട്ടു സുസ്ഥിര വികസനം സുരക്ഷിത ജീവിതം എന്ന സന്ദേശത്തെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൊഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർക്ക് നിർമ്മിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച പാർക്കാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ജയാനന്ദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വളരെ വർഷങ്ങളായി കാട് പിടിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പല പാഴ്വസ്തുക്കളും എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്തും ഇട്ടിരുന്ന വളരെ വൃത്തിഹീനമായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവര് പിന്നെ അനുവാദം തന്നതനുസരിച്ച് ഇത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതും ശില്പങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ശില്പികളെയും തലമുറകളായി കിട്ടിയ അറിവുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച മരത്തിൽ ശില്പങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുകയാണ് ഒരു അച്ഛനും മകനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം നെടിയങ്ങ സ്വദേശികളായ എൻ ചന്ദ്രനും മകൻ പ്രജിത്ത് ചന്ദ്രനുമാണ് ശില്പങ്ങളുടെ മായാജാലം തീർക്കുന്നത് ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ശില്പങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് കണ്ടു നിന്നു പോകും ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം എന്നിങ്ങനെ ആരെയും മാറ്റി നിർത്താതെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും തങ്ങൾക്ക് മരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് നിർമ്മിച്ചു തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അച്ഛനും മകനും ചെറുതും വലുതുമായ ശില്പങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നിർമ്മാണം ഒറ്റമരത്തിൽ തീർത്ത ശില്പങ്ങളുമുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ അമ്പലങ്ങളിലും കൊത്തുപണിയിലൂടെ ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ആദരവ് നൽകാനുള്ള മൊമെന്റോകളും മരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് നെയ്താര മഹോത്സവത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ശില്പങ്ങളെല്ലാം പ്രദർശനത്തിനും വിൽപ്പനയ്ക്കുമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അപകടക്കെണിയൊരുക്കി ഉളിക്കൽ വൈത്തൂർ റോഡിലെ കലുങ്ക് ശമ്പളം ഇല്ലാതെ ആർണഫാമിലെ തൊഴിലാളികൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം മരത്തിൽ ശില്പങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുകയാണ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം നെടിയങ്ങ സ്വദേശികളായ അച്ഛനും മകനും കൊത്തുപണികളിലൂടെ
വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരിട്ടി കൊട്ടിയൂർ റോഡ് പേരാവൂർ ദ റിയൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഇരിട്ടി സൈക്കിൾ മാർട്ട് ആൻഡ് ബേബി ഗിഫ്റ്റ് സെന്റർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി സുനിത ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപകര കണ്ണൂർ പുളിയിൽ ഇരിട്ടി വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയൂ ഡ്രീം സെറാമിക് ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വി കെ സി ആർ കെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി